മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റ്സ് അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്രിക്ക് വർക്ക് അപ്പോൾ ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ റേറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രിക്ക് വർക്കിനകത്ത് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് ബ്രിക്സും സിമെൻറ്റ് ആൻഡ് സാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ആൻഡ് സാൻഡ് ടുഗേദർ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ ഇനി ആക്ച്വൽ സൈസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നോമിനൽ സൈസ് ഓഫ് ദ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രിക്കിൻ്റെ പ്ലാ ബ്രിക്ക് വർക്കിനകത്തുള്ള പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ തിക്നെസ്സും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നോമിനൽ സൈസ് പറയുന്നത് അത് ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇനി വോളിയം ഓഫ് വൺ ബ്രിക്ക് വോളിയം ഓഫ് വൺ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോമിനൽ സൈസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വോളിയം ഓഫ് വൺ ബ്രിക്ക് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി വോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഫോർ വൺ എം ക്യൂബ് ഒരു എം ക്യൂബ് വോളിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഇതൊരു വൺ എം ക്യൂബ് വോളും കൺസിഡർ ചെയ്യാം വൺ മീറ്റർ ബ്രെത്ത് വൺ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് വൺ മീറ്റർ തിക്നെസ് അതിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് വൺ ബ്രിക്ക് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് അത് എയർ ഇൻ വൺ എം ക്യൂബ് വോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വോളിയം കണ്ടില്ലേ ഇത് നോമിനൽ സൈസ് ആണ് നോമിനൽ സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ തിക്നെസ്സും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മോട്ടാർ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ തിക്നെസ്സും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും എത്ര വരുള്ളൂ ശരിക്കും അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വോളിയം കൂടി സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം നോമിനൽ സൈസിൻ്റെ വോളിയവും ആക്ച്വൽ സൈസിൻ്റെ വോളിയം കൂടി സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മോട്ടർ വേണമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വൺ എം ക്യൂബ് വോളിൻ്റെ മോട്ടറാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ എം ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ഇത് ആക്ച്വൽ സൈസിൻ്റെ വോളിയം ആണ് ആക്ച്വൽ ബ്രിക്ക് സൈസിൻ്റെ വോളിയം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ എം ക്യൂബിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബ്രിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ എം ക്യൂബിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മോട്ടർ വേണമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വൺ മൈനസ് വോളിയം ഓഫ് ആക്ച്വൽ ബ്രിക്ക് ഇൻ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഇൻ എ ബ്രിക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഇൻ വൺ എം ക്യൂബ് വോൾ അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മോട്ടാർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എം ക്യൂബ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എം ക്യൂബ് മോട്ടാർ വേണം നമുക്ക് വൺ എം ക്യൂബ് വോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എക്സാക്ട് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തികയ തികയത്തില്ല ബിക്കോസ് കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വേസ്റ്റേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്ട്രാ എടുക്കും ആസ് വേസ്റ്റേജ് ഫ്രോക്ക് ഫില്ലിംഗ് ബോണ്ടിങ് എക്സെട്ര ആ അഡീഷണൽ ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് വന്നു സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് വന്നു ഇനി ഈ സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്ത് നമ്മൾ വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും മോട്ടാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്ട്രാ ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് എം ക്യൂബ് അപ്പോൾ വൺ എം ക്യൂബ് വോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് വേണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് എം ക്യൂബ് മോട്ടാറും വേണം അപ്പോൾ വൺ എം ക്യൂബ് ഇപ്പോൾ ടെൻ എം ക്യൂബ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് വേണം ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എം ക്യൂബ് മോട്ടാറും വേണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഫോർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് പ്ലിന്ത് വിത്ത് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു
അപ്പോൾ ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂണിക് റേറ്റ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് വൺ എം ക്യൂബ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ തന്നിരിക്കുന്ന റേറ്റ്സ് എല്ലാം ടെൻ എം ക്യൂബിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ എം ക്യൂബിൻ്റെ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൺ എം ക്യൂബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെയും സാൻഡിൻ്റെയും ഒന്നും ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം സിമെൻറ്റിൻ്റെയും സാൻഡിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ടെൻ എം ക്യൂബ് ആണ് വോളിൻ്റെ ടെൻ എം ക്യൂബ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആണ് പറയുന്നത് വൺ എം ക്യൂബിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഉണ്ട് വൺ എം ക്യൂബിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഉണ്ട് ദേ ഫോർ ടെൻ എം ക്യൂബിലാകുമ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ബ്രിക്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വൺ എം ക്യൂബിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ എം ക്യൂബിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് അപ്പോൾ ഇനി സിമെൻറ്റിൻ്റെയും സാൻഡിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സിമെൻറ്റിൻ്റെയും സാൻഡിൻ്റെയും റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് ഇഫ് ഫോർ വൺ പാർട്ട് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ആൻഡ് സിക്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് സാൻഡ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് സെവൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സിമെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് സിമെൻ്റ് ആണ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഇനി മോട്ടാർ എത്ര എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞേ ടെൻ എം ക്യൂബ് ആകുമ്പോൾ ടെൻ എം ക്യൂബ് ആകുമ്പോൾ മോട്ടാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം ക്യൂബ് അതാണ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് പക്ഷെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് എന്തിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ടെൻസിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ടെൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ടെൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കിലോഗ്രാമിൽ കിട്ടി കിലോഗ്രാമിനെ വൺ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ടെൻസിൽ വാല്യൂസ് കിട്ടും ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സാൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാൻഡിൻ്റെ പാർട്സ് എത്രയാണ് സിക്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് സെവൻ അപ്പോൾ ടെൻ എം ക്യൂബിന് മോട്ടാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കേണ്ടത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം ക്യൂ അപ്പോൾ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം ക്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ എം ക്യൂബ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സാൻഡ് സോ നെക്സ്റ്റ് ടാബിൾ കോളം വരച്ചു ടാബിൾ കോളം സീരിയൽ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റി യൂണിറ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രേക്ക് ബ്രിക്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈ റേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ വൺ തൗസൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരം ബ്രിക്സിൻ്റെ റേറ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വൺ ബ്രിക്കിൻ്റെ റേറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ സിമെൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പെർ ടെൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇനി സാൻഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു സാൻഡിൻ്റെ റേറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സോ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇനി ലേബർ ചാർജ് മതി കണക്ക് തന്നെ സെവൻ നമ്പർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് പെർ ഡേ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബെൽദാറും സെവൻ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ബിഷ്ടി ടു നമ്പേഴ്സ് ആയി ഫോർ സീറോ ഫൈവ് റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ സീറോ സൺ റീസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രയായിട്ട് അസ്യൂം
for 10 m cube materials appo 10 m cube le stone masonry construct cheyan appo random double masonry aanu nammal construct cheyyanengil 10 m cube aanu nammal construct cheyyana wall angil wall allengil endu material aayalum edukanda quantity endarikum 12.5 m cube aayirikkum edukkanadu adanakane stone masonry for coarse double masonry aanengil 10 m cube aanu nammal construct cheyyana quantity engil 12.5 m cube stone edukkanam ashlar masonry adanakane 10 m cube aanu construct cheyyana engil 12.5 m cube edukkanam because ee additional amount edukkunathu stone masonry ku oru vaadu wastage varu അതുകൊണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടെൻ എം ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുക്കണം ഇനി മോട്ടാർ റിക്വയർമെന്റ് ടെൻ എം ക്യൂബ് റാൻഡം ഡബിൾ മേസ്നറിക്ക് എടുക്കേണ്ട മോട്ടാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ടു എം ക്യൂബ് ടെൻ എം ക്യൂബ് കോഴ്സ് ഡബിൾ മേസ്നറിക്ക് എടുക്കേണ്ട മോട്ടാർ ഫോർ പോയിന്റ് ടു എം ക്യൂബ് ടെൻ എം ക്യൂബ് ആഷ്ലാർ മേസ്നറിക്ക് എടുക്കേണ്ട മോട്ടാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം ക്യൂബ് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് ആണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വാല്യൂസ് ഓർത്തിരിക്കുക So problem, work out the unit rate for random double masonry in superstructure 1 is to 6 cements and mortar for 10 m cube. Material, stone 12.5 m cube at 1200 per meter cube. Cement at the rate rupees 8000 per 10. Sand at the rate rupees 1200 per meter cube. labor mason 12 number at rupees 368 per day belder 10 numbers at the rate rupees 368 per day bishti 1.5 numbers at the rate rupees 405 per day scaffolding rupees 325 adu lump sum quantity aanu ls appo idu 10 m cube random double masonry aanu parayunathu appo 10 m cube aanengil stone ethra edukanam 12.5 m cube stone edukana ini cement inde sand inde quantity paranjittilla pakshe endundu പ്രപ്പോഷൻ ഉണ്ട് പ്രപ്പോഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ പാർട്ട് ഓഫ് സിമെന്റ് ആൻഡ് സിക്സ് പാർട്ട് ഓഫ് സാൻഡ് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ട് സെവൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സിനകത്ത് സിമെന്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിമെന്റിന്റെ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ഇനി എത്ര എടുക്കണം റാം ഡബിൾ മേസ്നറി ആണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ടു കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതാണ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എം ക്യൂബ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എം ക്യൂബിനെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് ആക്കാൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സിമെന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോഗ്രാം എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ആണ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടെൻസ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി സാൻഡിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാൻഡ് സിക്സ് പാർട്ട് ഓഫ് സാൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിന്റ് ടു So, quantity of cement is 0.8610 and the quantity of sand is 3.6 m cube and calculate it. Next, table column will show. First, materials. Stone, 10 m cube and the stone is 12.5 m cube. So, here are the numbers. 12.5 m cube and 12.5 m cube. Rate to 1200, 12.5 m cube at the rate 1200. Up with all numbers, all m cube are. Up at 12.5 into 1200, the amount is 15,000. Me cement in the quantity calculate is 0 0.86. 0 0.86 into 7 in the rate to put it in another 8,000 per 10. Up to 0 0.86 into 8,000, the amount is 6,880. ഈ സാൻഡിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് എം ക്യൂബ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു സാൻഡിന്റെ റേറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഇനി ലേബേഴ്സ് മേസൺ ട്വൽവ് നമ്പേഴ്സ് അറ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ട്വൽവ് നമ്പേഴ്സ് അറ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് പെർ ഡേ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈ ബെൽദാർ ടെൻ നമ്പേഴ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർ ഡേ ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ബിഷ്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈ സ്കഫ് ഫോൾഡിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അത് ലംസം ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്കഫ് ഫോൾഡിംഗ് എമൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുക ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സൺറൈസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ക്വസ്റ്റിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു 10 ടെൻ എം ക്യൂബ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ടോട്ടൽ ക്
ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ് ടു സൺറൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ചാർജ് എടുക്കാം സോ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ റുപ്പീസ് ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടി ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിന് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോൺട്രാക്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് ചാർജസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ റുപ്പീസ് കോൺട്രാക്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് ചാർജസ് ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എടുക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ അപ്പോൾ ഫോർ ടെൻ എം ക്യൂബ് ഗ്രാൻഡ് ഡാം ട്രിപ്പിൾ മേഷനറി വർക്ക് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ റുപ്പീസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വൺ എം ക്യൂബ് മതിയായിരുന്നു കോസ്റ്റ് ഫോർ വൺ എം ക്യൂബ് ഗ്രാൻഡ് ഡാം ട്രിപ്പിൾ മേഷനറി വർക്ക് റുപ്പീസ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർ ട്വൽവ് എം എം തിക് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഇൻ വോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എം സ്ക്വയർ എന്നുള്ളൊരു ഹൺഡ്രഡ് എം സ്ക്വയർ ഉള്ള ഒരു വോൾ ഉണ്ട് ആ വോളിന് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്കിൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റി ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്ക് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ല ട്വൽവ് ട്വൽവ് എം എം തിക്ക് ട്വൽവ് എം എം തിക്ക് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എം എം ട്വൽവ് എം എമ്മിനെ മീറ്റേഴ്സിലാക്കി സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എം ക്യൂബ് ആണ് വോളിയം ഓഫ് വെറ്റ് മിക്സ് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്ട്രായും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ടു ഫില്ലപ്പ് ജോയിൻസ് അൺ ഈവൻ സർഫസസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്ട്രായും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേസ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ആ വേസ്റ്റേജസ് എല്ലാം കവറപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്ട്രാ ഈ കിട്ടിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ കൂടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുക അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് എം ക്യൂബ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടേക്കൺ ആസ് ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഫോർ ട്വൽവ് എം എം തിക് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഇൻവോൾവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം സ്ക്വയർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മോട്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മോട്ടർ ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഡ്രൈ മോട്ടർ ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് 12 mm thick plastering involved for 100 meter square. Plastering in the problems in the university is not going to be able to do it. So, this is the direct value substitute. Dry volume of motor 2 meter cube. Next is cement concrete flow. Cement concrete flow is 2.5 centimeter cement concrete flow for 100 meter square. So, ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലുള്ള ഫ്ലോർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വോളിയം വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏരിയ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ തിക്നെസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം ക്യൂബ് സോ ഇത് ആക്യുറേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്ട്രാ ഫോർ അൺ ഈവൻനെസ് ഈ കിട്ടിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്ട്രായും കൂടി എടുക്കണം അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്ട്രായും കൂടി എടുക്കണം ബിക്കോസ് ഫ്ലോറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഫ്ലോറിംഗ് അൺ ഈവൻ സർഫസ് ആണ് പിന്നെ ഒരുപാട് വേസ്റ്റേജസ് വരും ഇതെല്ലാം കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്ട്രായും കൂടി എടുക്കണം സോ ഫൈനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോർ വൺ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കേണ്ടത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇതും പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച
to be brought from a source of 12 km away from the site. The vehicle access to the construction site is 60 meter away. CPWD rate as follows for mechanical transport of 1000 number of bricks at 1 km at the rate rupees 209.80, 2 km at the rate rupees 237.86, 5 km at the rate rupees 318.22, beyond 5 km up to 10 km per km at the rate rupees 23.15, beyond 10 km up to 20 km per km rupees 19, and for transport of 1000 number of bricks by manual labor, rupees 216.40 for first 50 meters and rupees 47.12 for every additional 50 meters. All the rates are given inclusive of profit and overhead. So materials even the transport in the site like it total distance 12 meters 12 kilometers on it 12 kilometers in the last 60 meters like a vehicle access in out of manual transportation on a possible about 11.96 kilometers in the vehicle transportation possible on in vehicle transportation the cost of a rainbow first five kilometers in at the rate rupees 318.22 1000 number of bricks in the quantity on a rate and the quarter in the CPW rate to put three another 1000 number of bricks on a quarter three another. Now we calculate under the 1500 number of bricks in the under calculate under the first five kilometers in the transportation cost to quarter under 318.22. In the five to ten kilometer transportation cost in a per kilometer rupees 23.15. Five to ten kilometers in Oro kilometer travel area twenty-three point one five rupees a man. Near the ten kilometer up to twenty kilometer name per kilometer rate down nineteen point zero. So say I'm better first mechanical transportation for one thousand number of bricks. First five kilometers in the rate three one eight point two two. Next five to ten kilometers in the rate per kilometer twenty three point one five. Per kilometer in the chart the anchi kilometer. Every kilometer na 23.15 rupees. Ni adatada 10 to 15 kilo 20 kilometers. 10 to 20 kilometers in the rate per kilometer rupees 19.0. Adatada na mukha thre ulo 1.94 kilometers yolo. Wo 1.94 into 19. Ni manual labor rupees 216 for first 50 meters. Apo 216.4. Total thre ulo 60 meters yolo. Apo next. 47.124 for every additional 10 meters. Every additional 50 meters. Addition 50 meters is 10 meters. So, our value is 47.12. For mechanical transportation of 1000 number of bricks is AMO, rupees 734.35 rupees. So, 1000 bricks in India. So, one brick in the calculate in the 734.35 divided by 1000. Ni 1500 bricks in a calculate in the damadi e quantity 734.35 divided by 1000 into 1500 is a mbo 1500 bricks in a quantity then 1500 is 734.35 divided by 1000 rupees 1101.525 rupees for transportation cost for 1000 number of bricks for 12 kilometers 1101.525 rupees